All right, welcome back. You're still here at Napalm, your new Pinoy alternative music source with our guest of the week, Minor Majority. But before that, we would like to greet our partners. Uh, greeting to all our corporate partners uh, like Code Disruptors Inc., Care of Mr. Pards Morrow. Yes. Innolution Corporation, Care of Shirley De Ocampo. Uh, Big Benta, yours truly, of course. And Philippine Retailers Association, led by Miss Rosemary Ong and Madam Ebbs. The dynamic duo of Rolly and Rally Vargas of V81 Radio Worldwide. And last but not the least, our events management partner, Fiera de Manila, led by Miss Norilyn Barbiera. So to introduce our guest, I'm going to take uh, to hand over to Mr. Pards Moro to yes. introducing our guest band of the week. So our guest band for the week is minor majority. So we have uh, on main vocals and rhythm guitars, we have Ron Avila. On second vocals and lead guitar, we have Dian Caneba. Uh, on bass guitar, we have Tony Avila. Yo, right. yo, yo, what's up? Hello guys, welcome to Napalm. Yes, I think si Gia naka ano naka mute. Oh. Ayan, okay. Ayan. Okay. So guys, uh, napansin ko wala kayong uh, may kulang kayo eh. Wala kayong drummer. Ano? Uh, <laughs> So baka, <laughs> baka later on daw, gusto nyo mag-plug, uh, manawagan na kayo na <laughs> kung sinong gusto uh, mag-plug para sa ano. Ayan. Yung, Ayan. yung mga ano pala, yung mga ini-scout namin drummer, um, yung kinakausap namin, waiting lang tayo sa studio. Malapit na tayo mag-studio para makapag-alaman na. Okay. <laughs> Ayan. Okay, sige. Okay. So, uh, the band's name is Minor Majority, you know? Or, or na walang ano walang bowels <laughs> okay sige uh, let's start with Ron what's the story behind the band name um, ah, ano kasi, uh, ano yeah, kasi yun, yun, na, galing kami studio nun so ang dami naming nasa isip na pangalan eh nilibista kami sa isang papel nandito pa nga yata yun eh ang dami naming nilis ng pangalan na sobrang corny eh <laughs> labins raong ako ano anong title tapos eh gusto namin oxymoron yung ano yung title ng ng banda namin so naisip namin yung parang uh, vertical horizon mga ganon sa yung oxymoron magkaiba so naisip namin minor majority kasi part kami ng minority which is ngayon minority naman talaga tayong lahat then majority kasi karamihan talaga ng minority is majority tayo yung mas marami hindi yun yung realidad eh so um, tinanggal namin yung vowels kasi uso yung si Crown, yung musician na si Crown. Oh. So, Chindetera. Okay, Chindetera, wala sila mga vowels. So sa isip ko, kaya ako gawa na rin tayo yung vowels. <laughs> wala oh. muna tayo yung vowels. Yun. Tapos yun. Um, oh. kaya, kaya rin pala minor majority na walang vowels. Kasi nung sinerge ko yung minor majority, merong taga Poland na banda na minor majority din. So na oh. puno yung ano, yung puno yung pangalan nila na may vowels. So tanggalin na lang natin yung vowels. Mm. So, yun oh. yung mahala ng banda namin. Oo. Oh. Ang, ang, ang naalala ko dyan, kasi may, may banda rin na uh, luma, no? Na wala rin vowels. Ano kung na, ah. narinig nyo na? Six. Ang spelling niya, S-S-T-Y-X. So, wala dyan sa vowels. Alam yung G yan? Yung? Yung six. 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 Kumanta six. ng babe. Oo. Oh, popular oh. yun. Seventies. Oh. <laughs> so, pag nakita ng mga nila, Hindi siya sticks na may vowels, no? S-T-Y-X lang. S-T-Y-X, Ayun, o. Ayun, hindi, hindi na, kung baga, nagawa na rin siya before. Yun, naalala ko lang. Yung dilema namin, um, sobrang hirap mong sabihin ng mga, ng mga, ng mga host yung pangalan ng banda namin. Like, sabi mo, MNR, T-Y, gano'n, hindi na naman sabi. Hindi na naman sabi, awkward. So, yun. Yan. Oh, nakikinig pala sa si Liz, no? Ah, uh, 'yun. Hi. Hi, hi, hi Liz. Mommy Grace. Yeah. Love you, miss you po. Yan. 
So, yeah, si Tony naman. I have a question for Tony. How did your band start? Paano nag-start tong minor majority? Um, nag-start kami way back, ano eh. Actually, ano talaga siya, December 2016, nung nag-usap kami ni Ronan, sabi, ay, hey, Brad, ano, may ano na ako, may, may 13th na ako. <laughs> Bili na akong bass, ganyan. Tapos, nung time na yun siya, may, bumili na rin siyang gitara noon. So, nag ano jam jam lang ng onti tas by a start ng 2017 yun nag ano na kami tuloy-tuloy na kami ng ano ng practice tapos tugtog lang kami hanggang by March ng 2017 nag-decide kami mag-gig so yun dun dun kami nag-start tapos ang unang gig namin is uh, Aloha Aloha yun, di ba sa may B-side malapit sa Aloha malapit sa Aloha malapit sa Aloha sa Aloha tapos ayun parang after po no nagsunod-sunod din kaming tumugtog sa B-side nung 2017 sa Aloha tapos ang lungkot lang kasi nagsara na siya that time ayun po B-side baka yun no yes po may baka may... oh okay di B-side ba may tumutugtog pa doon wala na wala na po ngayon sinara na po kasi yun eh. parang uh, uh, Pwede kayo konti, hanapin niyo yung mga Rudis. Hindi ko lang alam kung nagbubukas pa sila, pero mga Rudis. Nagbukas na mga Rudis. Mm, lagi kami lang din. Ayun, ayun. Solid din yun. Okay yun, okay yun. Oo, okay yun. Maganda rin yun. Tapos sa Giho, medyo... Sa Giho, yun. Diba kayo ng konti, sa Giho. Katabi, katabi. May fishbowl and cotton eh. Yun. Fishbowl and cotton. Mura na, madali pa, pero masarap. Okay. Okay. Yeah. So, sige, Tony, uh, sino nagsusulat sa inyo ng lyrics or riff or melody? Sino, sino sa inyo? Si Ron ng madalas eh. Lyrics? Uh, uh, lyrics. Ron sa lyrics. Uh, 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 pag riff at uh, melody? Sa hati na, hati-hati na lang tayo. Eh, no? uh, 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 kami kami na po. Uh, uh, sa uh, uh, bass line, si bass okay. guitarist. Guitarista. Uh, yeah. Okay. So, oh, sige. Uh, who and what influenced your music? Sige, tanong na lang to si Gian muna. Uh, anong mga influences nyo? Sinong mga banda pinakikinggan nyo? Eh, hey, nakamute si Gian. Nakamute ka, G. Nakamute yata. Guns and Roses. Talaga. Gian. Gian. Guns and Roses. Ganun. Siyempre, uh, E-Heads, Beatles. Ah, influence yeah. din na kami. Eh, Noong mga... Uh, Tito eh. So, <laughs> yun. Tito rock. Kasat pa yun that time. Iniikot mo po sa rock. Ito mga skid row kanya. Ah, skid row. Lahat ng Guns N' Roses albums, meron ka nun. Meron po. May pick ako ni Slash. Ganun ako ka-fan. Ganun ako ka-fan. Ayos ha. May Metallica ka. Nakikinig ka ng black album. Ganyan. Meron po. Kompleto din. Oh, yeah. Oh. Oh, no. oh. So, so, ano, cassette tape pa yun? Or, or naka-CD ka na? May CD, merong cassette. Yeah. Ayos. Mm-hmm. Yeah. Sige, sige. So, na-experience mo mag-walkman? Oo oh, po. Walkman ako. So, meron kang ball pen na pang-rewind para hindi matitig sa party. Meron kang lapis, di ba? Oo. Oo. Okay. Pahirapan pa nun. Talagang oh. <laughs> ano-ano. <laughs> Tapos yung CD player mo, dapat hindi naalog kasi mag-skip. Oo, oh. oh, yun. Ano nyo. Oh. Discman. Eagle. Oh. <laughs> Ayan. Okay. Si Ron naman, uh, pareho ba kayo influence or may, may iba kang influence? Hindi, maparehas ka lang kami kasi isang ba household lang kami tumira ni Tony. So kung ano yung na kuya namin, siya na yung papanggan namin. For example, natu- oh. parang nalilis ko parang Um, 2003 ata, nung napakinggan ko yung bagong album ng Simple Plan, tapos oh, bagong al- na- album ng parokya ni Edgar, sabi ko, ang kaganda ng ganitong tugtog. Parang ito yung nag- parang ang bilis. Kasi may hip-hop na nun eh, pero hindi kami naging fan ng hip-hop, pero kasi yun yung um, naging tripan talaga namin ni Lea Tony na, ah, mas pabilis, ganun. Tapos, dumating yung panahon, syempre sumikat noong 2007, nag-rise yung emo. Sumabay din kami noon. 
mga rakista na tas away ano tawag doon galit yung hip hop sa rakista doon kami sa rakista <laughs> part <laughs> talaga solid rakista talaga si talaga ano di yung parang di ako nakikinig ng hip hop kasi pang hip hop yan eh ganun kami yung ano na influence namin dati sa rock talaga so pero tamang to atagal um syempre mas uh, mainstream lang yung alam mo mas mo uh, mas nakikinig ka na ngayon ng mga hindi nak- naririnig sa mainstream radio or sa sa YouTube kasi nagkaroon na rin ng YouTube kaya napunta sa mas malalim na emo, mas malalim na punk rock, mas may mga experimental pa kami pinapakinggan na banda. So, ang dami pero more on aggressive na tunog talaga. And yung mga fast and emotional na mga banda. 